Të ndërruar të lëshikua si jemi në studio me zonjën Ursula Gacek, ambasadore, kryesuese e vëzhguazve të odirit, ajo do të vëzhgoj zjedjet për Shqiprin, zjedjet e 25 prilit, pas një eksperiencë që kemi pasur në fakt me ambasadoren Odri Glover. Zonja Ursula Gacek, mirë se vini në A2 CNN. Shumë falemin derit për ftesën, është kënajsi të jesh këtu dhe që t'ju tregoj se pse kemi një mision në Shqipri për të 5-mbëdjetën herë. Letë të filloj me pyetjen e parë. You have spent already a few days in Albania. You are with a... Kini kaluar disa dit tashmë në Shqipri. Jeni me një bërtham ekspertësh dhe filimisht në kryet të 24 vëzhguazva afat gjatë. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat duhet të përbalën i gjatë fushatës zjedhore, e cila sa po ka njësur zyrtarisht, qëfar mund të presim në një raport për aprak. Sigurisht, koronavirus i kandikuar që të gjë që kemi bërë, ku do në përbot gjatë vitit të shkuar, përfshire dhe misionet e fundit të vëshgimit të zjedhjeve. Ndryshon po ashtu mënyrën se si drejtohen fushatat sjedhore. Përbën një ndryshim të madhë në fakt, rëli medias, i medjave shëshërore, do tjetë shumë i rëndësishëm kër mundësit për mitinje janë më të kufizuara. Edhe ne jemi detyruar të ndryshem disa nga formate tona. Si që thatë, kemi më shumë se një javë këtu me një ekip prej 13 ekspert të shëndërë këmbëtarë, të premte në solë me dhe 24 vëzhgues a fadjatë, të cilët do të ndahen në skuadra me dy persona në gjdo qarkë të Shqipëris. Por shpresonim të silnim edhe 250 nga vëzhguesi ta në fatë shkurëtër, pak për para ditës së sjedhjeve. Fatkesisht, për shkak të kufizimeve në vendet e tyre, jo në Shqipëri, Ka gjasa që ashtu si me misionet e tjera gjatë vitit të shkuar, do të në duhet të hiqim dorë nga kjo pjesë e misionit. Në ashtë dashur të ndryshem pak formatin, por përsëri jam optimiste që do të japim një raport të mirë e gjithë përfshirës për ju. Që të jemi të qartë, do t'i kemi 250 vëzhgusit afat shkur të përditën e zgjetjeve apo jo? Po misionet e tjera, Asamblea Parlamentare o Sëbëes, e Kshilit e Europës e Natos, më par ka nardur dhe ata në proceset e monitorimit. Do të vina po jo kësa i here. Disa për e tyre do të vinë. Kemi marë që tani konfirmimin e Asamblejës Parlamentare të Kshilit e Europës, pjesës e cilës është edhe Shqipëria. Di që do të vinë nga Asamblea Parlamentare o Sëbëes? Nuk kam informacion për Naton. Dhe Parlamenti Europian, që shpesh dërgon parlamentarët e vetë Europian, vjetë nuk kanë qënë të angazhuar në misione. Nuk e di nëse do t'jenë me ne, por parlamentarët që do të vinë, do t'na bashkohen në mision dhe do t'përdorin bështetje në burimeve të tyre për të plotësua raportin. Keni një shifër të plot për numri në vëzhguzëve që mund të kemi nga o dyrë? Do të keni 13 në ekipin bazë dhe 24 vëzhguzit a fatë gjatë. Kë është misioni i plotë jo dyrit për të vëzhguar si edhjet. Për ditën e zjedeve jo më shumë? Do t'jen vëzhguesit e parlamentit e Europian që do t'na japin bështetje, por zdo t'kemi vëzhguesit tona fatë shkurëtër si që thash për shkak të masave kufizuesit të Covid, por ne drejtuam një mision shumë të madhë në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe arritëm të përpilojmë një raport shumë të mire gjithë përfshirës në Shëba me një ekip jo shumë të madhë. Pra, është e mundur. Që nga viti 2017, shqit blerja e votave është këthyër në një rekomandim kryesor të Osobo e Odirit, si qështje që duhet adresuar nga Shqipria me urgjens. Mes rekomandimeve është edhe ruajtja fshetësis e votës, presioni nga i administratës publike dhe përdërimi burimeve shtetërore gjatë fushatës. Duk e ledzuar raportin e vlerësimit e nevojave të odirit, vumëre se ju ka në rekomanduar kësa herë që të jeni vigilent, sidomos gjatë fushatës, para ditës së zjedeve. Si do të realizoni këta, sepse janë qështje që shfaqin më shumë interes për shqiptarët. Ju tregova pak se si këmision është ndryshen nga qëpërisnim, ndryshen nga qëkemi pasur vitet e shkuara. 
por ne sa po e njësën fushatën, një si të intën dhe të premten, dhe ne kemi qënë këtu që për pare se të filon të zyrtarisht fushata. Dikush mund të pyë se që pëjnë në vend 5 javë pare sjedjeve, pikërisht që të ndjekim disa për e këtyre të qështjeve. Shqipëria nuk është e vetëmja që i ka. Si po përdorim burimet shtetrore, është diçka që e përdorim në qëtë vend, është njëti standart e njëta metodologi. Sigurisht disa probleme bjen më shumë në sy në disa vendese të tjerat. Prenda e kemi raportin e vlerësimit të nevojave. A i përqëndrojt në këto fusha që janë veçanërisht problematike, si që kemi parë në të shkuarëm, por nuk para gjykojmë se dim që do të shojim këtë herë. Praktika si blerja e votës janë më të vështirat për të identifikuar, sepse janë vëpërmëtari kriminale. Sigurisht, nuk nësil njëri prova të verifikuashme, por do të kemi sy dhe vesht në qarqe. Êshtë e rëndësishme për vëzhgua si ta fatë gjatë që të vendosën lërkë qëndrave të mëdha urbane. Duam të jemi në zonat e vogla rurale, në fshatra e periferi. Këta vëzhgues kanë shumë përvoj, e kuptojnë qartë kur praktikat nuk përputhen me standartet ndërkomptare. Pra keni ku të referoni për këtë qështje. Ku me ndoni se janë zonat më të nëzeta me qëfar keni par apo me që ju kanë thënë? Qëfar keni vënëre, dheri tani? Përdorimi grupeve kriminale në disa zonat të Shqipërisë është i njohër. Pra ndaj kemi ligjin e dekriminalizimit për parlamentin dhe administratën publike. Kemi pasur dhe kemi shumë presion për zbatimin e këti ligjin nga ambasadorët në Shqipëri, të shtetetve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit e Europianë. Ligji dhe kriminalizimit nuk është diçka e re për këto zjedhje, po vëshkojmë procesin e registrimit të kandidatve. E dim që ka pasur dyshime për disa raste dhe janë dërguar për verifikim në prokurorin nga komisioneri, po e vëshkojmë të gjithë procesin. Por, kemi diqë ka të re në këto zxedje. Nuk mund të themi nëse duhet të jetë me lista të hapura apo të mbyllura. Të dyja janë të pranueshme për standartet tona. Por, Shqipëria ka lista të hapura, për her të parë. Kjo do të thotë që nëse zjetë partin që përfajson bindjet ideologike, më pas mund të zjedhë është kandidatin. Njerëzit në përrethe i njohin mirë kandidatët. Them se kjo veqëri duhet e japë më shumë besim, sepse nëse dikush më ndonë se kjo person nuk do tjetë kandidati mirë, tani ka mundësin të zjedhin pikërisht kandidatin që duan. është një mundësi zjedhi më shumë për votuesit. Kjo është mesaj për votuesit. Votuesit i njohin kandidatët që anë në rrethin e tyre. Kjo e bëm procesin më transparent, proces demokratik. Sigurisht që do tjetë sfit për votuesit, sepse për her të parë do të kenë një format të ri. Më parë ka ishën shumë e thjeshtë, ta një do të kenë një brëshur me shumë emra. Do të shojmë edhe se si po shkom programi për edukimin e votuesit, sepse është të rëndësishme që njerëzit të mos bëjnë nga bime. Ta dinë se si ta hedhim votën si gjëtuhet nga ana teknike. Qëfar për shtypje është keni kryuar nga atakimet më përfajsusit e partive politike, ose dhe për rolin e presidentit Ilir Meta? Ne kontaktojme të gjitha partit politike, edhe më të voglat, përshkak edhe të detyrave të tjera që kam këtu, unë takojme dhe me partit kryesore, dhe këto takime ka njësur që të premten. Këtë javë do të kem njësër takimesh. Êshtë shumë rëndësishme që të gjitha palet të interesuara, presidenti në mënyrë jo të drejt për drejt, a i është zjedhër në mënyrë jo të drejt për drejt. Ka një mandat, por është pali rëndësishme, si garanti kushtetutës. Kemi folur me zyren e ti, shpresojmë të takojemi me të dhe me përfesuesit e ti. 
A ta flasin shumë hapur dhe lirë shumë ne, por duke respektuar edhe mirëbesimin, duhet a din që mund të flasin lirë shumë ne për shqecimet që kanë. Unë kam qënë politikane, ndaj e kuptoj se si mendoj politikanët. Sigurisht, janë në mes të fushatës, ndaj janë të për të zënë. Përveç meje dhe analistëve të mi politik, që do të kuemi me krerët e shtabeve të fushatave, me dretuesit e partive këtu në Tiran, do të jenë edhe 12 ekipet në rethe që do të dali në teren, do të ndjekim veprimtarit zjedore, e do të kuen organizatat vendore të partive. Duham vërtet të kryojmë një det të qartë, dhe përsa u përket shqecimeve të tyre, ata duhet të din që kanë të kë kujt të adresojnë, Në vena të kontë të shohim atë informacion me imë të si, sigurisht se cili ka pikë pamjet e veta, e të gjithë kanë një farë një anshmërie. Dhe të rajon është të shohim thelbi në të vërtetës, ku janë në të vërtet faktet dhe provat. Si që tatë më parë, keni përvojnë e freskët të zgjedeve në shtetet dhe bashkuarat e Amerikës. E shihni edhe në Shqipëri mundësin që partit politike ta kundështojnë në rezultatin e zgjedeve? S'kam për zjedhje ku të mos kundrështohet e rezultati. Kam qëmë vetë pjesë disa zjedhjeve. Gjdo zjedhje ka kundrështimet e forta. Njërzit e marin me shumë pasion. Kandidatët e marin me shumë pasion. E zjedhësit po ashtu. Ajo që kemi vënër e përgjithësisht në shkallë ndër këmbëtare, ka qënë një rënje e standartit të gjuhës e përdorër. Shkak se njerëzit kanë më shumë mundësi të komentojnë rjetet shëqërore, për shembul shojmë rritje të gjuhës, që shkon për te asaj që quet e pranueshme në debatin politik. Por kjo nuk ndodhë vetëm në Shqipëri. Kemi një element për monitorimin e medjave në misionin ton, nda e do të shohim se sa hapsir mediatike do të kenë të gjithë kandidatët dhe partit, nëse edhe gazetarët si ju do të kenë tona as njanse, pozitive apo negative. Por me sa të mundemi, do të mbajmë shënim shkeljet e mëdhat të standarteve, përsa i përket retorikës e shumëtuar, sidomos kur sunmojt ndo një pakic, apo dikush, sepse është grua. Këto gjërej komentojmë në raporte. Së po them që do të shojmë në Shqipëri. Po them që në të gjithë botën kemi parë përjerje që të është përsojt gjua në fushat e të jetë sa më përqarse. Si që thash duke shkuar pak për te të pranueshmes. Gjëra që nuk ndodhi në studio të tila, por kresisht në rjetë shëqërore. Duke që një ishtë politikane, që farë sugjerimi keni për medjan? Ne kemi një liqë që daton që nga viti 2003, a i kapitulli kodit gjëdhorë është shumë i vjetër, duke parë se si është villuar media, se si ka ndryshuar fushatat e partive politike dhe përfshirja rjetëve sociale. Pra ka ndryshim të malë që nga viti i largë 2003 dhe mund të jetë kjo më e vështirë për median tradicionale kësa i herë. Si të shtash, kemi elementin e medjas. Pas zjedjeve, kur të shkruem raportin përfundimtar që publikohet 2-3 muaj pas i lërgojemi nga vendi, Nëse shojmë që ka bosh lëqe në ligjet në lidhje me medjan dhe rolin e tyre në zjedhje, do të bëjmë rekomendimet e duhura. Orë është ende herët për të thënë se qëfar do të shohim, por kemi bashkëpunim të ngusht. Kemi takuar vazhdimisht entet regulatore, sigurisht media ka rolin shumë të rëndësishëm. Si që thash në fillim, përshka këse do të ketë më pak më tingje, më pak takime balë për balë, roli medias do tjetë më i madhë se kur më parë. Komisionin që ndrojtë të zjedeve kemi në një format të ri me tre shkallë dhe më pas me kolegjin zjedor. A keni folur me ta? Kanë shprejo shqetsime për mënyrën se si do të zbatojnë ligjin, se si do të amenagjojnë procesin, fushatën dhe procesin e votimit. 
process, um, the my, campaign my, and the, the, the voting process. It's uh, always one of my first... ...është gjithë një pjesë e takimeve të mija të para. Vizita e para është me Ministrinë e Jashtme, pasi Ministria e Jashtme, në rastin e Shqipëris, është zyrtarisht ajo që në mirë pret këtu. Kemi ardhur me ftes të qeveris shqiptare. Vizita e dytë është gjithë një me këqëzën, nëse ka një të tjilë. Dhe Shqipëria e ka. Në ndihmon shumë. Kemi caktuar pika kontakti, sepse ka shumë qështje me të cilat kemi të bojmë. Edukimin e zgjedhëzve, identifikimet biometrike, shumë gjyra të reja që po marrin zhvillim për Komisionin Qëndror të Zgjedjeve. Ndaj, analistët ligjor dhe specialistët e zgjedjeve, specialistët e teknologjive të reja të votimit, tani kam njerëzit me të cilët kontaktojnë dhe kontaktojnë për të e se gjithë do dit me profesues të këqëzës. Sigurisht është sfida madhe për të të zbatën sisteme të reja, metoda të reja të votimit, dhe të sigurohen që gjithë do gjithë do të funksionoj mirë ditën e zjedjeve. Nuk kemi si këshiltar, por thjeshtë si vëshkues. Nuk ndërhym në asë një loj forme në proces, e vëzhgojmë dhe e vetë mja mënyrë që të bëjmë është të jemi në komision, por edhe në rethe, sepse atje do të ashojmë punën. Si janë përgatitur komisionerët në rethe, a i kanë të gjitha materialet që o duhen, është diçka që po endjekim e shumë kujdes në ditët e ardhshme të zgjedjeve. A ka një kohë specifike se kur mund të dalë raporti para prakje o dirit? Kemi një kohë standarte për këtë. Raporti para prak në të cilin përgatisim një deklarat para prake në bashkëpunim e parlamentare që në bashkohen. Pra është deklarate për bashkët. Kjo bëhet publike gjithë një një dit pas zjedjeve. Do të mbajmë një konferencë për shtyp një dit pas zjedjeve për puna jo nuk do të mbaroj aty. Do të shojmë se sa do të vazhdoj numërimi, sepse numërimi do të jetë më kompleks. Ndoshta do të dim se si kanë dalë partit, mund të mos dim se cili kandidat individual e ka fituar një mandat, por do të vazhdojmë të qëndrojmë deri në 7 maj. Se do të rime dhe disa dit pas zjedjeve, sepse procesi vazhdon, dikush mund të thot që ka patur shkelje, do të kenë të drejta në apelit, do të këtë raste në gjyqë, do të sojmë se si do të dalë para se të ikim. Ndë njerë indikim gjyrat nga largë nëse nuk janë zhidur ende kur kemi inkur, por kur hartojmë raportin për fundimtarë, Zakonisht, gjdo gjë është e përmbyllur, dhe politikanët ka njësur të mendojnë tashmë për zjedit e radhës. Po për para ditës së zjedive, do të kemi si gjithmo një raport? Po, do të kemi diçka para ditës së zjedive. Raportin e përkoshëm, por s'ka përfundima. Shieni kështu, do të tregoj se ku janë zonat me vëmëndje më të madhe. Pasaj kemi një deklarat para prake, që në jep një të të qartë asaj që ka ndodhur deri në ditën e zjedjeve dhe gjatë saj. Por me kuptimin që për shkak të prani së kufizuar, nuk do të kemi një përmbledhje me do me thënje të madhe statistikore për saj përket votimit, numërimit dhe plotësimit materialeve zjedhore. Në ato pik do tjetë diçka jo zyrtare. Raporti për fundimtar do të ketë të rekomandimet. Do tjenë tri raportet të ndryshme se i cili me një funksion më vete. Sigurisht të gjithë duan të dinë se qëfar mendojmë për sjedjet, por nuk themi kur se qëfar mendojmë pa mbledhur informacionin e mjeftueshëm. Vi me mendjet e hapur, e dim se qëka ndodhur në të shkuarën, por të gjitha sjedjet janë diçka ere, janë unike. Pra ndaj, në filim vëshgojmë, pas të e raportojmë, dhe në fund rekomandojmë. Si ekspert e monitorimit të zgjedeve, por dhe si ish politikane, a keni një mesaj për fundimtar për shqiptarët? Votoni, kaq, 
përdorni të drejtën demokratike, është gjëja më e rëndësishme, është kryesoria. Sigurisht ka shumë palë të interesuara, për kur njërzit më pyesi nëse keni dikoj që e mbështesni, për të cilin shpresoni të fitoj në zgjedhja, mbështetja është gjithë një për votuesit. Mesajji më është të dalin e të votojnë, të përdorin të drejtën demokratike. E një historinë e Shqipërisë, Jam polake, dhe ne kemi pasur diktatur komuniste. Nuk i afroj për nga shpërsia asaj që keni pasur ju në Shqipëri. Êshtë shumë mirë që keni një demokraci. Shpresojmë që zgjedjet e jenë sa më të mira, dhe që votuesi të dalin e ta shfridzojnë mirë votën e tyre. Zgjedjet të lira dhe të drejta? Atë shpresojmë. Nuk i kemi pasur në 30 vite demokraci. Êshtë mendimi juaj, por nuk i keni pasur para viteve në të djetë, për ato kohë mund të jem dakord. Falem derit për intervjiste në ambasadorja Gacek, jurem suksese për detyren tuaj të e për të rënsishme. Falem derit për interesimin, presim t'ju shohim në konferenca shtypi kur të kemi diçka për të thënë, në lidhje me atë që kemi parë në Shqipëri, por më 26 pril. Do t'jemi pa tjetër aty. Falem derit. Ishte kënajsi. Të ndërruar të leshikues, kjo ishte intervista me ambasadorën Gacek, e cila është kryesuesja e misionit të vëzhguesve të osë bëjë odirit.